சுவாமியே சரணமையப்பா அன்பு ஐயப்பன் பக்தர்களே ஆன்மீக பெருமக்களே நாம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே ஐயப்பனுடைய திருவிளையாடல்கள் ஐயப்பனுடைய மகிமைகள் சபரிமலைக்கு செல்லும் பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றை பற்றி நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் அந்த வகையிலே நாம் நேற்று பார்த்த விஷயம் பந்தளத்தை சுற்றியுள்ள முக்கியமான இடங்கள் அதில் குறிப்பாக ஒரு ரெண்டு இடங்கள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படி என்ன முக்கியத்துவம் அந்த இடத்திற்கு நீங்கள் கேட்கலாம் ஐயப்பன் காலடிப்பட்ட இடம் என்ன இடம் பந்தளத்திலிருந்து முதல்ல பந்தளம் எங்கே இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன் நிறைய சாமிமார்களுக்கு தெரியும் ஆனால் பந்தளம்னு கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது செங்கன்னூரிலிருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்குள் அவ்வளோதான் இருக்கும் பந்தளம் செங்கன்னூர்லேருந்து இந்த பந்தளத்துக்கு போய் இந்த பந்தளத்திலே பரசுராமரால் பரிசு செய்யப்பட்ட ஐயப்பனை தரிசனம் செய்த பிறகு இதில் மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த பந்தளம் கோவிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அரண்மனை இருக்குது அரண்மனை பக்கத்தில் கோவில் இருக்குது அங்கே தான் பரசுராமர் பிரதிஷ்ட செய்த ஐயப்பனுடைய விக்கிரகம் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி கோவில் உள்ள நுழையிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வளைவு ஒன்று இருக்கும் அந்த வளைவு உள்ள நுழைஞ்ச ஒன்று ஒரு சின்ன ஐயப்பன் கோவில் ஒன்று இருக்கும் சின்ன கோயில் தான் அது அதை யாரும் தவறாமல் கண்டிப்பாக தரிசனம் செய்ய வேண்டும் அந்த இடத்திலே ஐயப்பன் நின்ற இடம் என்ன சார் ஐயப்பன் நின்ற இடம் புரியல அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஐயப்பன் சின் முத்திரையோடு யோக முத்திரையோடு யோக பட்டத்தோடு ஐயப்பன் இப்படி உட்காந்துருக்கிற காட்சி இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஐயப்பன் அந்த பந்தளம் என்ட்ரன்ஸில் ஒரு வளைவு அந்த வளைவு தாண்டினோன்னு ஒரு சின்ன மண்டபத்தோடு ஒரு சின்ன கோயில் இருக்கும் அந்த கோயிலில் இருக்கிற ஐயப்பன் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னா புலி மேலே ஐயப்பன் உட்கார்ந்திருப்பது போன்று கையில் அம்பு வில் தரித்து கொண்டு ஐயப்பன் அமர்ந்திருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு ஐயப்பனுடைய விக்கிரகம் இருக்கு அந்த இடம் இந்த புலிப்பால எடுத்து வரதுக்காக ஐயப்பன் காட்டுக்கு போனாரா காட்டுக்கு போய் புலிப்பால எடுத்து வருவதற்கான காரணம் என்பது ராஜாக்காக ராணிக்காக இந்த மந்திரிகளுக்காக மனிதர்களுக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு பொய்யான காரணம் ஒரு பொய்யான சாக்கு அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐயப்பனுடைய விதி என்ன மகிழ்ச்சி சம்காரம் பண்ணணும் மகிழ்ச்சி எப்படி சம்காரம் பண்ணணும் அவ வந்து வர வாங்குறா என்ன வர வாங்குறா மகிழ்ச்சி அவ இந்த மகிஷாசுரன் அவனை சம்ஸ்காரம் பண்ண உடனே அவளுக்கு ரொம்ப ஆத்திரம் வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி இந்த தேவர்கள் வந்து ஏதோ சதி பண்ணி நம்ம அண்ணனை கொண்டுட்டான் அதனால் இன்னுமே ஒரு தேவர்களையும் உயிரோடு விடக்கூடாது அவங்கள சித்திரவதைப்படுத்தணும் அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு கொடூரமான தண்டனையை வழங்க வேண்டும் என்று மகிழ்ச்சி ஆத்திரப்பட்டு அப்போ அவன் நேரம் குருவிட்ட போகிறான் அவரோட குரு சுக்கராச்சாரியார்னு சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நீ இதை மாதிரி இந்த சண்டை கிண்ட போகிறது இதெல்லாம் சரி வராது நீ வந்து பிரம்மாவை நோக்கி தவம் பண்ணு தவம் பண்ணால் அந்த தவத்தில் பிரம்மா மகிழ்ந்து வரம் கொடுப்பாரு அப்போ நீ என்ன வர வேணுமோ கேளு அதுதான் நடக்குமே தவிர இந்த கத்தி எடுத்துன்னு போகிறது சண்டைக்கு போகிறது இதெல்லாம் சரி வராதுன்னு அந்த குரு சொன்னதுனால ஒரு கடுமையான தவத்தை மகிழ்ச்சி மேற்கொள்கிறாள் கடுமையான தவம்னா மிக கடுமையான தவம் நீங்கள் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேவர்கள் அசுரர்கள் நீங்கள் இந்த ராமாயண மகாபாரத்திலே இருந்து பாருங்கள் நீங்கள் இதிகாசத்தெலாம் பாருங்கள் பார்க்கும்போது தேவர்களை விட உடல் வலிமை மட்டுமல்ல மன வலிமை படைத்தவர்கள் இந்த அசுரர்கள் என்பதும் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படின்னா அவங்க ஒரு காரியம் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த எந்த காரியத்துக்கு வேணாலும் மேலே கடுவாங்களாம் அவங்க அது மாதிரி ஒரு ஒரு பலம் கொண்டவர்கள் இப்போது அந்த மகிழ்ச்சி தவம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் தவம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது பயங்கரமான ஒரு தவம் இந்த தேவர்கள் அதை கலைக்கிறதுக்கு பல முயற்சிகள் செய்கிறார்கள் மழையாக பொழியுது நெருப்பாக பற்றிக்குது எதை பற்றியும் அவன் கவலைப்படலை அவளோட குறிக்கோள் பிரம்மா அவரை பார்க்கணும் அவற்றேந்து வரம் வாங்கணும் அதுதான் அவளோட குறிக்கோள் இல்லையா அதனால தான் நான் இதன் மூலம் நான் பக்தர்களுக்கு என்ன சொல்லிக்கொள்கிறேன் இந்த திடமான பக்தி நமக்கு வேணும் இப்போது குறிக்கோள் அப்படின்னா ஒரு மகிழ்ச்சியால் சாதிக்க முடிஞ்சுது ஒரு மகிஷாசுரனால் சாதிக்க முடிஞ்சு வர வாங்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா நம்மளால் ஏன் முடியாது கண்டிப்பாக முடியும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு திடமான பக்தி இந்த பக்தி பல வகைகள் இருக்குது நான் அதை பின்னாடி சொல்கிறேன் சார் அது மாதிரிலாம் நம்மளால் தவம் பண்ண முடியாது சார் நான் ஆஃபீஸ் போகணும் என் வேலையை பார்க்கணும் பிஸ்னஸ் பார்க்கணும் எங்கள் வீட்டுக்கு நான் சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணணும் இதெல்லாம் இருக்குது நான் அதை சொல்லவே வரல இதற்கு எளிமையான வழி என்ன என்பதை நான் உங்களுக்கு பின்னால் சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போ நம்ம கதைக்கு போவோம் மகிழ்ச்சி ஒரு கடுமையான தவம் 
என்ன மழை வந்தாலும் என்ன புயல் வந்தாலும் அவளை அவளை சுற்றி புத்து கட்டுது எதை பற்றியும் கவலைப்படல அவளோட குறிக்கோள் பிரம்மாவை பார்ப்பது அதே மாதிரி நம்முடைய குறிக்கோள் இறைவனை காண்பது என்ற நோக்கத்தோடு நம்முடைய செய்கைகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் சாமிமார்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போது மகிழ்ச்சி தவம் பண்ணவொன்னே பிரம்மா வந்துட்டார் கடவுளை பார்த்துட்டாங்க யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் கடவுளை பார்த்துட்டா கடவுளை பார்த்தோன்னா வரம் கேட்குறான் என்ன வரம் உனக்கு கேளு நீ எதை கேட்டால் நான் கொடுக்குறேன் மகிழ்ச்சி சொல்கிறான் நான் என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பியா நீ என்ன கேட்டாலும் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போது பிரம்மா டைவ கேட்குற வரம் என்ன தெரியுமா எனக்கு யாரால் சாவு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆணுக்கும் ஆணுக்கும் பிறந்தவனாக இருக்க வேண்டும் முதல் கண்டிஷனே அவுட்டு ஆணுக்கும் ஆணுக்கும் எப்படி பிறக்கும் ஆணுக்கும் இதைத்தான் பல பேர் தவறாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனுடைய விளக்கத்தை நான் பின்னால் தருகிறேன் ஆணுக்கும் ஆணுக்கும் பிறந்தவனாக இருக்க வேண்டும் அவன் மனிதனாக பனிரெண்டு வருடம் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் திருப்பி சொல்கிறேன் ஆணுக்கும் ஆணுக்கும் பிறந்தவனாக இருக்க வேண்டும் அவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான் தான் ரொம்ப புத்திசாலி இதை மாதிரி ஆணுக்கு ஆணுக்கும் குழந்தைய பிறக்காது அதுக்கப்புறம் தானே பன்னெண்டு வருஷமாக அவன் மனுஷனாக வளர்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தானே அவன் தான் கொலை பண்ண போகிறான் அப்போது முதல் பாயிண்ட்லேயே அவுட் இல்லை அப்படின்னு நினச்சின்னு கேட்குறான் தான் புத்திசாலின்னு ஆணுக்கும் ஆணுக்கும் பிறந்தவனாக இருக்க வேண்டும் அவன் பன்னிரெண்டு வருஷம் மனிதனாக வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவன் தான் என்னை சம்ஹாரம் செய்ய வேண்டும் அப்படிப்பட்டவனால தான் என்னை கொலை செய்ய முடியும் அவனால தான் எனக்கு சாவு வரணும் அப்படின்னு பிரம்மாட்ட கேட்குறான் பிரம்மா யோசிக்கவே இல்லை கொஞ்சம் யோசிக்க வேணாமா தந்தேன்ட்ரார் பட்டன் கொடுத்துட்டேன் எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டார் அவ பார்த்தா ஒரே சந்தோஷம் இனிமேல் அவளுக்கு சாவே கிடையாது அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கா ஆணுக்கு ஆணுக்கும் குழந்தை பிறப்பது என்பது அரிதான காரியம் அப்போ அவன் என்ன நினச்சா ஆணுக்கு ஆணுக்கு எங்கள் குழந்தை வரும் போது நம்ம நமக்கு இனிமேல் சாவே கிடையாது அப்படின்னு அவருடைய அட்டகாசங்கள் அதிகமாயின ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு நேர தேவலோகம் போகிறா எல்லா லோகத்துக்கும் போகிறா அவனை போட்டு அடிக்கிறா இவனை போட்டு அடிக்கிறா பயங்கரமான கொடுமை இப்போது ஐயப்பனுக்கு வருவோம் ஐயப்பனுடைய இந்த அவதார நோக்கமே மகிழ்ச்சியை சம்ஹாரம் செய்வது மகிழ்ச்சிக்கு ஐயப்பனால தான் அழிவு இல்லையா இப்போது இந்த ஐயப்பனை பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் அவனுக்கு வந்து கடவுள் அவதாரம் தெரியக்கூடாதுன்னு சிவனும் விஷ்ணுவும் பிளான் பண்ணி சிவனோட தவசக்தியும் விஷ்ணுவுடைய அழகும் சேர்ந்து இந்த சிவ விஷ்ணு சக்தியுடைய ஐக்கியத்தால் பிறந்த தெய்வம்தான் ஐயப்பன் இந்த ஆணுக்கும் ஆணுக்கும் பிறந்தா அப்படின்னு பல பல இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்களே அதை தவறாக சித்தரிக்கிறார்கள் அதல்ல சிவன் என்ற சக்திக்கும் சிவனுடைய தவத்திற்கும் விஷ்ணுவுடைய அழகிற்கும் ஐக்கியமாய் பிறந்தவன் தான் ஹரிகரசுதன் என்ற ஐயப்பன் சரி இப்போ இந்த ஐயப்பனுடைய பிறப்பை நாம் பார்த்தோம் இதுக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இடங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அதை வருகிற பாடலை நீங்கள் கேளுங்கள் மற்றதை நாம் நாளை பார்ப்போம்